Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mich zuerst mal bei euch bedanken für euer Interesse an meinen Videoclips. Die Abonnentenzahl liegt jetzt schon über 1000 und es gibt mir natürlich einen Motivationsschub weiterzumachen. Vielen Dank auch für eure zahlreichen Kommentare. Unter anderem war auch die Bitte, mal einen Marmorkuchen zu zeigen. Ich mache meinen Marmorkuchen aus folgenden Zutaten. Ich mache zuerst den Rührteig. Es sind zwar viele Zutaten, aber der geht wirklich ganz einfach. 300 Gramm Butter oder Margarine, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 6 Eier, 8 Esslöffel Milch, 100 Gramm Stärke, 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und für das Schokoladige 100 Gramm Nutella, 3 Esslöffel Milch und 15 Gramm Kakao. Zunächst die Form vorbereiten, damit der Teig gleich eingefüllt werden kann. Ich fette sie mit meinem Backtrennmittel ein. Die Form gut einfetten, damit später der Marmorkuchen auch leicht aus der Form geht. In der Mitte den, den Rand nicht vergessen und natürlich außen. Die weiche Margarine oder Butter mit Vanillezucker und dem Zucker schaumig rühren. Das Salz noch zugeben, jetzt die Eier nach und nach zugeben, nach jedem Ei etwa eine halbe Minute rühren lassen. Bevor ich Mehlstärke und Backpulver zugebe, wechsle ich noch den Rührbesen, der ist für schaumig rühren. Und der hier, wenn das Mehl dazu kommt, für etwas schwerere Teige. Beides gebe ich abwechslungsweise zu und unterrühre es noch mal kurz. Das Mehl ist jetzt ganz untergearbeitet, nicht zu lange rühren, sonst wird der Teig zäh. Sollte bei der Schaumasse durch Zugabe der Eier die Schaumasse gerinnen, dann war die Temperatur nicht ganz passend, macht nichts. Einfach später das Mehl zu geben und der Teig kann ganz normal weiterverwendet werden. Jetzt kann schon die Hälfte vom hellen Teig in die vorbereitete Form gefüllt werden. In die andere Hälfte wird jetzt dann noch Nutella, Kakao und die Milch eingerührt. Den hellen Teig schon etwas verteilen. In die zweite Teighälfte jetzt die restlichen Zutaten zugeben und gut verrühren. Jetzt kann der Schokoladenteig eingefüllt werden. Manchmal klebt noch etwas Schokolade unten. Also einmal das Ganze mit dem Teigschaber noch leicht durchrühren. Den dunklen Teig auch wieder gleichmäßig verteilen. Den Teig etwas glatt streichen, dass auch überall der Schokoladenteig ist. Und jetzt mit einer Gabel spiralförmig durch den Teig gehen, damit auch die Marmorierung entsteht. Ich habe eine 28er Frankfurter Kranzform genommen. Der Kuchen muss jetzt für circa eine Stunde bei 160 Grad Umluft in den Ofen. Die Backzeit ist um, der Kuchen ist schön aufgegangen. Beim Einfüllen bitte immer darauf achten, nicht mehr wie zu drei Vierteln einfüllen, sonst könnte er beim Backen auslaufen. Um zu sehen, ob er wirklich fertig ist, können wir noch die Stäbchenprobe machen, das heißt mit einem Holzstäbchen reinstechen, 
wenn kein Teig am Stäbchen kleben bleibt, ist er fertig. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, am Rand löst es sich so ein bisschen von der Springform und das ist dann auch ein Zeichen, dass er fertig gebacken ist. Kurz stehen lassen und dann aus der Form lösen. Einfach umdrehen. Und durch das Backtrennmittel seht ihr, geht er ganz, ganz leicht aus der Form. Nach dem Auskühlen soll er natürlich noch einen Schokoladenüberzug bekommen. Dafür habe ich 70 Gramm Vollmilchkuvertüre und 70 Gramm Zartbitterkuvertüre schon in der Schüssel gegeben. Die stelle ich jetzt in den Herd und nütze die Nachwärme zum Schmelzen. Bevor ich den Kuchen mit Kuvertüre überziehe, nehme ich noch Glasikfolie und lege das auf eine Platte, damit ich dann beim Bepinseln die Torstenplatte nicht verschmiere. Jetzt setze ich den Kuchen um und streiche ihn mit der Kuvertüre gleichmäßig ein. Den Kuchen kühl stellen, bis die Kuvertüre fest ist und dann kann ich ihn auf der Platte umsetzen. Die gekühlte Schokolade geht ganz einfach von der Glassichtfolie und dann kann sie nochmal verwendet werden, zum Beispiel für einen Schokoladenkuchen. Und jetzt kann ich den Kuchen schon anschneiden und immer schön sägen. Und so sieht der Marmorkuchen von innen aus. Den Kuchen luftdicht verpackt hält er sich bis zu einer Woche und ansonsten kann er gut auf Vorrat eingefroren werden. Lasst es euch gut schmecken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.